不用你救。你可以死啊，没人拦着。不管你是良心发现还是惺惺作态，省省吧，我不会领情。啊！还知道痛。请进陪你的勇气的不过你也死我立刻就做两件事第一件就是去找李北一会合第二呢就是自毁容貌然后一起跟他远走高飞白途到老会让你永远都没有办法给你的儿子报仇为什么说谎发生这么大的事父亲不可能会不知道他也不可能不派人来找我也不可能不为百姓收尸况且
。要是真没人，你就会回府里报信。何必在这儿苦苦的编这个架子？是谁想杀我？回去见了王爷，你们都知道该怎么说吧？小人知道，小人下去安排。回吧，世子。如果信公子还活着，小人明白，小人一定找到信公子尸体。世子，你为什么要骗我？因为看到我被自己的亲兄长追杀，同情我。就算我之前对你有过同情，也是我的错。你能如此平静，就说明发生同样的事情，你会做出同样的选择。你跟他们根本就是同一类人，或者说争权夺势的人，都是同一类人。那你为什么还救我？因为我不是你们，架子快编好了，待会儿就带你出去。这么说，世子是存心要害新公子。这是做甚？快起来！哥哥，海瑶是公子的侧夫人，也是穆家的女儿。这次世子，上下已经打点好，只要公子回来，就一定会被扣上谋害世子之罪。到时候，不但是公子的妻眷会受牵连，就连家属都难逃其咎。恐怕几年之内，哥哥和父亲会被王爷所重用。兄父这几年的成绩来之不易，还要心知肚明。是公子，公子毕竟是我的夫君。哥哥，求求你，哥哥，你救救还要，救救！夫人，穆家来人了。嗯，他当然要来了。莫海瑶要是知道公子回不来。他的命就保不住了。夫人是说，姚夫人并没有勾结世子加害公子，那又怎么样？慧儿不是他杀的吗？夫人姐，夫人还年轻，等公子回来，一定多生几个小公子、小郡主。哼，回来？你真的希望公子能回来吗？夫人的意思是，夫人。二哥少爷来了，慌的！你拿为兄当什么？你又拿穆家当什么？想往穆家追随王爷多年，怎么会为了自己的前途而见死不救？我相信新公子绝不会做出此等丧心病狂之事，定能够洗刷清白。我答应你，我这就去禀报爹。穆家就算掘地三尺，也一定要把信公子找回来。大事不好了！世子寻了些旧事来栽赃父亲，并且扬言要禀告王爷来治罪。什么？世子还说，父亲的生死、族人的存亡，全看您是怎么决定的。要是找回新公子，方氏一族必有大祸。去那边，滚！
把脸露出来，让我看看。热着，麻烦。快走，快走，快走，快走！什么事儿？啊，遇见个麻风，真晦气。好好当差，要是世子怪罪下来，谁都是对不起。是。站住！干什么去？回避你，出诊。哎，这就是刚才那个麻风。走吧，走吧，快去看我呀！哎、你见过有如此健步如飞的麻风？嗯，啊，哥，啊。谢谢大夫，谢谢大夫。你要干什么？大夫，我身上没有银子，这个就当做诊费吧。这太贵重了。没有什么比性命还贵重，你就收下吧。拿着，这是你应得的。我们还有急事赶路，我们就先走了。多谢大夫，来，来，慢点啊！哎，慢点。连救命恩人也要灭口是吗？像你这种冷酷之人，为了自保，以怨报德有什么喜啊？你说的没错，回去第一件事情，我就把你五花大绑放进狗笼，然后高高挂在渭溪池上面，然后去通缉吕北义。就算他跑到天边，我也要把他抓回来，然后再把你们送。麻烦信公子下次放狠话之前，好好看看自己的处境。你，你，你这，你，快快，就这儿，快，快起来，起来。小人与他们素不相识，真的不知所措。废话，素不相识能送你这么贵重的东西？快说，不然我宰了你！别饶命，别饶命啊！别饶命啊！看来你不见棺材不落泪了。啊、快走弱女子，杀人却不手软。谁说女子都弱不禁风？你以为像你府里那些女人一样？你，你杀辉儿的时候
，是不是也这样无情？也是用这只手吗？你不是我做的。你还想狡辩？休想让我相信你！你为何不信我？我若是凶手。我为何不逃之夭夭？我为什么要回来救你？我为什么要九死一生去帮你找大夫？我问心无愧，坦坦荡荡，为何就换不回你赫连信的一句相信？我亲眼看见你和吕北一私奔，我只相信我的眼睛。亲眼所见，亲眼所见就一定是全部。还亲眼所见你心狠手辣的，你不也一样？会救百姓，救大夫吗？那不一样。有什么不一样？百姓无辜，我绝不与赫连楚同流合污。吃点鸡肉，嗯，好吃吗？嗯，好吃，真合适。看你跑的满头大汗的，来擦一下。娘，我好想你，好想你啊，娘，娘，好想你，娘。你伤得很重，这样下去是不行的。今天白天在外面看见有很多人在找你，不如找个相熟的人。谁都不能信，现在只能去王府找我父亲。狄夫人和姚夫人也不行吗？这个世上，你有价值，别人就对你好；没价值就被抛弃。也包括德夫人。什么？你刚才在梦里一直在叫娘。那不是德夫人。无论你刚才听见什么，最好都忘记。我没兴趣记得，我只想告诉你，这世上多是重情之人，并非你所说那样冷漠。你是说吕北义？没错，他可以为你去死，但是你未必是他看的最重要的。对吕北义来说，性命只能排第三位，第一位并不是你，而是功名。丫头，我跟你打个赌，总有一天你会知道我说的是对的。等你一个人哭鼻子的时候，别让我看见。放心，你不会看到那一天。前面就是吕家村了，您和小姐约的就是这儿。前面就是我家老宅子了。城中的房子被查封以后。全家人应该都在这儿，也不知道小姐逃没逃得掉，明天能不能赶过来
，有伤呀！见机之苦，终于生，终于死。终于情义，终于伦常。刚才追踪可疑麻风病人的士兵被杀了，一定是他们。走，是是是。是怎么了？二少爷让小子告诉夫人，探子有了公子的踪迹，想必很快便能找到。同时，二少爷让我再问夫人一次，夫人的心思变没变，是否按原说的做。告诉二少爷，没变，坐吧。是。我跟他们约好就是这儿了。嗯，那就到这儿吧。回去之后呢，我就会说你因为救我而死。父亲难免会难过一阵子，但不会追究。从今日起。你们两个就双宿双飞，浪迹天涯吧。你肯改变心意，成全我和一哥，我很感激。嗯。但是你伤得这么重，待会儿我们还是一起先把你送回王府吧。我并不是要成全你们，我只是报你的救命之恩。反正你做什么我都不会接受的，我更加没兴趣看你们两个在那谈情说爱。走了，小姐。东林，东林，一哥哥呢？一哥哥呢？哎，嫂子。小姐，别跪了。都已经跪了好久了，他们全家都因见妻而死，一切都是因为我，是因为我而死的，都是我害的。起来，你再自责，他们也不可能起死回生。东林。小姐，别削了，你的手都出血了。女人不许干这种粗活。谁是你的女人？现在仍是。不必难过，很快便能如你所愿。
是李少爷还会回来吗？他会不会恨小姐啊？他若回来，我感激他，用一辈子去还他；他若不回来，我也不怪他，用一辈子去帮他。你想怎么帮他？任何事，只要他想，只要我能。见急，见急如何？你若，你若肯跟我回去。有朝一日，我若成功，必会赦免他的奸计。父子朋友三哥，你这臭小子，要是再来晚一步，可要帮你三哥我收尸了。三哥还没见老七最后一面，怎么舍得有事儿？切！下官来迟，望信公子恕罪。信公子，下官来迟，还望信公子恕罪。舅弟舅兄，请起吧。啊。都是一家人，何必多礼呢？说，谁支持你们呢？就饶你们全家不死。报告，黑衣人已经咬毒自尽。世子肯派人。自然是确保万无一失。三哥，这位莲姑娘，就是我那个大名鼎鼎的小嫂子吧？是不是小嫂子，就要看她自己怎么选择。既然信公子平安无事，那洛青莲就功成身退了。让他走，三哥。你知道世子在父亲面前告你什么吗？他告你谋害世子，央祸百姓。他走了，没人能证明你的清白。何烈信，你想食言吗？大胆！你哪儿也去不了。你要随我等回府，证了信公子的清白。事情解决之后，再放你又有何难？又何难？公子愿意放我，王爷又愿意吗？夜长梦多，未免再另生事端。那也是你的命。信公子成全你。那是信公子的善心，你当真以为，你一个婢妾可以自己做得了主吗？三哥，拿个主意啊
不嫁吕北义，你会痛苦多久？一生。嗯，那你走吧。七弟，三哥，你怎么了？这是你的命。乙公子魏延所听了吧？虎毒不食子，王爷就算再生气要责罚，最多也不过是把公子。袭爵的资格剥夺了，怎么可能杀他呢？王府又合同于平民百姓之家，失去了父亲的信赖，无法施展抱负，完成毕生所愿，与死又有何异？我赫连乙向来眼高于顶，没有求过神，可今天，七弟，求求连姑娘，救救三哥。这是你的跪，我受不起。天色快晚了，我想再等等，他一定会来的谁都不能伤害你，你自己也不行，知道吗？我一定赦免。见机各有命。记得我第一次见姚夫人的时候，她就跟我说：“女人的一切都是为了男人，这就是女人的命。”我回答她：“我想要过我自己的人生，掌握自己的命。以前我没有做到，以后还有机会吗？”信公子，你曾疑惑这世上是否能有一无所求的真情，我却不疑。我愿倾尽一切，只求一人，白首不相离。我以为。完成大业，永不背叛，永不逃跑。但你也要记住你说的话：若有机会
就帮吕北玉除掉剑气。若我能拥有权力，必会帮吕北玉赦免剑气。这是我贺连信对你的承诺。以书为誓。他们说这是白发齐眉的意思。记忆弥漫，人在盼，回首望，如梦如幻，隐没在灯火阑珊，只守。点一开始，应天顺时，受资明命，应曲梁安王，贺云硕，请赵之求，受爵于安王诸子，其之长子贺连伯，册封为郡王，其之四子贺连修，册封为恨威将军，其之五子贺连佐。册封为镇护将军，布告四方，遣使闻之。起来吧。君上允了本王的请召，那是对本王的信任。可是有一件事，本王觉得愧对君上。这件事，想必大家也都听说了。这前些日子，在叶林的路上。从山上掉下来很多大石头，砸死了一些百姓，本王痛心啊！都说现在是曲梁的太平盛世，这石头掉下来，太平吗？砸死了人，是盛世吗？那有人说，这是天意，怪不得本王。这司仆官说，如果是天意的话，那本王要求老天的庇护，本王也拜了。可是这几天啊，本王吃也吃不好，睡也睡不好。这想来想去，这不是天意，而是人祸。何连心。儿臣在，跪下。你说那大石头是冲着老三去的？是。
逃了。逃了怎么会受伤？是作家骗本王。逃是真的，伤也是真的，伤是为救百姓所伤。你说他不顾自己的生死去救老百姓？奴婢亲眼所见。慌乱之中，你如何看得清楚？奴婢逃得快，逃到一个安全的地方。这么多男人都逃不掉，你一个弱女子，你怎么逃掉的？因为奴婢早有准备。早就准备好了，什么意思啊？你说你早就想逃了，这老三对你不好。新公子对奴婢很好。可就是因为这份好，才成了奴婢不可饶恕的罪过。你是说辉儿的死？王爷，奴婢的婚是王爷赐的，奴婢至死都感激王爷。可奴婢的命，同样也是王爷给的。如果就这样，白白的断送在公子地，奴婢岂不就是辜负了王爷？知不知道？你的话与世子是南辕北辙，而老三又说他全忘了，你们合起来，给本王出了一道难题啊！奴婢不知道信公子说了什么，更加不知道世子说什么。奴婢只知道，奴婢所说全是亲眼所见，没有一句谎话。虽然您并未亲自看见，可奴婢相信，王爷的心是明亮着的。王爷，派去查实的人回来了。三公子贺连信，人心仁德，爱民如子，封赵德将军。